नमस्कार मित्रांनो तुरीचं पीक शंभर टक्के कसं वाढवता येईल आत्तासुद्धा वेळ गेली नाही कितीही पाऊस झाला असेल काही जरी झालं असेल तुरी तुरीचे झाडं सध्या काही फुल अवस्थेमध्ये आहे काही अंड्यावर आहे किंवा काही चरपटावर आहे पण अजून वेळ गेलेला नाही अजून याच्यावर असे काही आपल्याकडे इतके भन्नाट उपाय आहेत की जेणेकरून शंभर टक्के शेतकऱ्यांना फायदा होईल नमस्कार मित्रांनो मी सचिन काळे आणि स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी यूट्यूब चॅनलला शेती अन बरंच काही तसं आपल्या चॅनलचं नाव आहे ना शेती अन बरंच काही तसंच आपल्या चॅनलवर शेती अन बऱ्याच काही विषयावर आपण बोलत असतो आणि आजचा आपला विषय आहे तुरीवर म्हणजे तुरीचं उत्पन्न शंभर टक्के कसं वाढवता येईल वेळ गेली नाही कितीही काही झालं असेल तर वेळ गेलेली नाही आहे का तर उधळीपासून किंवा पाण्याच्या याच्यापासून तूर जेवढी काही वाचली तेवढ्या तुरीमध्ये शंभर टक्के कसं उत्पन्न वाढवता येईल याच्यावर आपण बोलणार आहोत तर यासाठी पूर्ण व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा का तर जे मी शेवटी सांगणार आहे ना हा फवारणीची औषधं सगळे सांगतात पण त्यासोबत मी एक असा फंड सांगणार आहे की जेणेकरून शंभर टक्के उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल ठरल्याप्रमाणे आपण सध्या आता तुरीच्या प्लॉटवर आलेलो आहोत आणि ही ही जी तूर आहे ही समजा आता फुल अवस्थेमध्ये आहे आणि जर मी तुम्हाला मी जे ट्रीटमेंट याला दिलेली आहे त्याचं एक खास उत्पादन म्हणजे एक चांगलं उदाहरण म्हणजे बघा तुम्हाला इथे काही मधमाशा दिसतील किंवा माशा दिसतील जे की या फुलावून त्या फुलावर पॉलिनेशनचं काम करत आहेत म्हणजेच की ज्यासाठी या फुलांचं रूपांतर शेंगामध्ये व्हायचं आहे त्यासाठी ते मधमाशा काम करत असतात आणि त्यावरच एक मोठा फंडा म्हणून मी एक तुम्हाला आज एक उपाय सांगणार आहे मेन म्हणजे जर तुमच्या शेतामध्ये जर तुरीचं असेल किंवा सोयाबीनमधली तूर असेल किंवा कपासीमधली तूर असेल तर तुम्ही सर्वप्रथम त्याच्या बुडाला जे काही हे झालेलं आहे तण वाढलेलं आहे तर ते तण सध्या कापून घेणे एक महत्त्वाचा उपाय सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सुरुवातीला त्यातलं तण कापून घेणे का तर तण कापल्यानंतरच जे पूर्ण अन्नद्रव्य ते तुमचे तुरीच्या झाडाला म्हणजे तुरीला पूर्णपणे तुमच्या तूर पिकाला जातील आणि ते झाल्यानंतर तुम्ही थोडंसं फुल अवस्थेतून चरपट अवस्थेत जर आली असेल तूर म्हणजे या अवस्थेमध्ये जर तूर आली असेल तर नक्की त्याला पाणी देणे आवश्यक आहे आणि फवारणीचं जर म्हटलं तर आता जर तूर फुल अवस्थेत असेल मेन म्हणजे आता जी तूर माझ्याकडचे जे प्लॉट आहे तुरीचा ती आहे सध्या तूर ही फुल अवस्थेमध्ये आणि चरपट अवस्थेमध्ये म्हणजे याच्यावर जी फवारणी झालेली आहे याच्या अगोदर सुरुवातीला आम्ही याला घेतली होती क्लोरोची फवारणी पण आता फुल अवस्थेमध्ये असल्यामुळं प्रोक्लेम म्हणजे आता पहिले ते शिंजेंटाचं ब्रँड होतं इमा मॅक्टिन बेन्झॉईट प्लस सुक्रोज असा त्याचं कंटेन आहे पण आता ते क्रिस्टल कंपनीनं ते मार्केटिंगसाठी घेतलेलं आहे तर त्यामध्ये असं आहे की प्रोक्लेम का योग्य आहे प्रोक्लेम योग्य असण्याचं कारण फुल अवस्थेमध्ये का तर प्रोक्लेममध्ये सुक्रोज नावाचा एक मॉलिक्युल असतो जो की एक गोडवा निर्माण करतो फुलावर आणि ते एक जे इन्व्हायरमेंटल फ्री एक औषधी आहे प्रोक्लेम म्हणजे का तर जे मित्र किडी आहे ते मित्र किडींना थोडीसुद्धा हानिकारक नाही मेन म्हणजे दुसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा याच्यावर मधमाशा आणि प्रोक्लेममध्ये सुक्रोज असल्यामुळे जेव्हा हे फवारणी झाल्यानंतर या झाडावर जे औषधाचं थोडंफार प्रमाण राहते त्यामुळे काय होतं ते या झाडावरून त्या झाडावर मधमाशा वगैरे पॉलिन फिरतात पॉलिनेशनसाठी त्यामुळे जास्त प्रमाणात पॉलिनेशन होते जसं की तुरीचं पन्नास टक्के फुलांचं शेंगामध्ये रूपांतर होतं ते साठ ते सत्तर टक्के प्रमाणात होऊ शकतं आणि त्यापेक्षा भन्नाट उपाय आपल्याकडे पण त्या अगोदर मी एक दुसरी औषध सांगतो जे म्हणजे चरपट अवस्था म्हणजे जी ही अवस्था आहे ना या अवस्थेत जेव्हा तूर आली त्या अवस्थेत आपण काय फवारायचं सुरुवातीला इमा मॅक्टिन बेन्झॉईटसोबत एखादं फंगीसाईड घेऊ शकता किंवा बायोस्टिम्युलंट घेऊ शकता जे की झाडाला पोषक मूलद्रव्य अन्नद्रव्य देऊ शकतो आणि सोबतच या चरपटाच्या अवस्थेमध्ये दोन असे मॉलिक्युल आहेत की तुम्ही योग्य प्रकारे मालू मारू शकता म्हणजे या चरपटाच्या अवस्थेमध्ये तुम्ही तुरीला योग्य ते दोन मॉलिक्युल आहेत ते म्हणजे एक अदामा कंपनीचं प्लेथोरा म्हणून आहे आणि एक कोराजन हे दोन मॉलिक्युल शंभर टक्के तुम्हाला रिझल्ट येण्यासाठी आहे आणि सोबत जर थोडंफार जिब्रेलिक ॲसिडचं जर प्रमाण वापरलं तर शंभर टक्के रिझल्ट चांगले येतील आता येऊ आपण मेन मुद्द्यावर जेव्हा की तुम्ही फुल अवस्थेमध्ये झाडावर जेव्हा फवारणी करता त्यावेळेस पोषक अन्नद्रव्य तर झाडाकडं असतात पण सोबतच त्याला तुम्ही जेव्हा फवारणी करता तेव्हा प्रोक्लेम इमॅमॅक्टिनसोबत किंवा कोणत्याही औषधासोबत थोडंफार साखर आणि गुळ यांचं मिश्रण करून थोडीफार गोड चव याव इतकं जर त्या फवारणीच्या पंपामध्ये टाकून जर फवारण्यात आलं तर शंभर टक्के रिझल्ट चांगले येईल का तर गोड गोडवा असल्यामुळे माशांचं प्रमाण जास्त प्रमाणात आपल्या पिकाकडे येईल आणि त्यामुळे शंभर टक्के जास्त प्रमाणात पॉलिनेशन होईल व तुरीचं उत्पादन वाढण्यास मदत होईल 
धन्यवाद जर मित्रों हा जर वीडियो आवड़ला नवनवीन शेती विषय जर तुम्हारा अपडेट घायल तो आप डायरेक्ट फील्ड पर जाऊन अपट देना तो अपने चैनल सब्सक्राइब करा जर वीडियो आवड़ला वीडियोला नक्की लाइक करूँ शेयर करा धन्यवाद